ഹയോൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റിയൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റിയൽ അനാലിസിസിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ എന്ന് അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് റിയൽ നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിന് അപ്പോൾ കുറേ പ്ലേസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലേസുകൾ ഈ ഓരോ പ്ലേസുകളിലേക്ക് ഓരോ റിയൽ നമ്പറിനെ അസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സീ ഒരു ഒരു പാറ്റേണിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുക സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് നമുക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാം ഓരോ പൊസിഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ തവണ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ ഓരോ പൊസിഷനിലേക്കും ഓരോ റിയൽ നമ്പറിന് അസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിയൽ നമ്പറിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ആ സീക്വൻസിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റുകളെയും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിയൽ നമ്പറുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടേം ഓഫ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് ഓരോ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലായിട്ട് അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു ഈ എ വൺ എ ടു തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനി നമ്പർ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സീക്വൻസുകൾ ജനറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്രാ എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ എ എൻ സീക്വൻസ് എ എൻ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള നോട്ടേഷൻസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് റിയൽ നമ്പറിലേക്കുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് അതിൽ മേ ബി നമ്മൾ ഒരുപാട് സീക്വൻസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് സീക്വൻസുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എൻ എ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ടേമും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമേജുകൾ എന്താണ് വണ്ണാണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു സീക്വൻസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ സിക്സ് എക്സെട്ര ഇത് എന്താണ് വേറൊരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സൈൻ വൺ സൈൻ ടു സൈൻ ത്രീ എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് സീക്വൻസുകളാണ് ഇനി ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീക്വൻസിൽ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു വൺ 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 എല്ലാം തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് ആ സീക്വൻസിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ഇൻഫാനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഇൻഫാനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എന്നിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ഓഫ് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി സെറ്റ് വൺ ആണ് കാരണം ആ വൺ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വണ്ണല്ലാത്ത വേറൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക റേഞ്ച് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സെറ്റ് വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര കാരണം ഇതിനൊക്കെ എന്താ എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകളാണ് സോറി ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സുകളാണ് അല്ലാതെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും ഇനി വൈ എൻ എൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുതന്നെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരിക അല്ല സൈൻ വൺ സൈൻ ടു സൈൻ ത്രീ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സൈ ആ സെറ്റ് സൈൻ വൺ സെറ്റ
sin 4 pi. 4 pi by 2 is equal to sin 2 pi. Again, 0. And 5 pi by 2 is equal to 1. In this way, we will continue to continue this sequence. That's it. This is the terms. Actually, we will continue to continue to continue to sin 5 by 2 and sin 3 pi by 2. We will continue to 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 continue. 1, 0, minus 1. Then, so, the range of Bn is equal to the range of Bn is equal to distinct at the elements. Minus 1, 0, 1. This is the range of the elements. Now, we have to write the terms of the terms. Just to answer the question. Now, we have to write the sequence of the terms. Now, we have to write the sequence. Now, for example, one sequence we have to define an sequence of an, 1, 2, 3, 4, etc. Bn we have to define an sequence of an, 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, etc. Now, what is the first sequence of these two sequences? In this one term, we have to define an sequence of an, 1, 2, 3, 4, etc. Where are we going to go? Where are we going to go? இது infinityலேக்கு இங்கு கூடிக்கூடி வெரியான். ஒரு term இந்த வாலியும் கூடிக்கூடி வெரியான். அல்ல, இரண்டாம் தாலோம். இரண்டாம் தாலு 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, etc. Last இது இங்கு 1 by 4, 1 by 5. இங்கு கொருயின் சமித்து denominatorல் term வந்தான். கூடிக்கூடி வெரியான். அப்பு 1 by that value வருந்து approaches to எங்குட்டைக் காயிரிக்கும். இது எகடையேச अपो ये सीक्वेंसिंग वाला पच्चीस हमको पारायण बताना है तो B n इन डे वैल्यू ले B n इन डे टू लीस्ट वैल्यू अत्रे आएगा जीरो आएगा मैक्सिमम वैल्यू अत्रे आएगा वन ना ना कारण वन ने लोरी के लम कूड़ू ले लो अ सीक्वेंसिंग डे पैटर्न नो क्या हमको आरे आ एंगने ये सीक्वेंसिंग वेरिया लिमिट अलग आप पारण ई री दी ले रेंज ऐसे ना ई पार्ने दिखने ना सीक्वेंस इन्दर रेंज सेट डर का रेंज सेट डर के ना समय तो मंदिर नियान वेरा इवेंटर तक ऐसे ले इधर ये लमंदिर नियान वेरा आदि इन्दर रेंज सेट पे बाउंडर आना के अब सीक्वेंस इन्दर नमक कंडाइट वाली काम बाउंडर सीक्वेंस इन्दर वाली काम ஒரு सीक्वेंस है आदि इन्दर � maximum value அது வல minimum value in between two values ஐட்டாம் அக்கு பார்யாம்மேட்டும் in between two finite numbers ஐட்டு பார்யாம் பார்த்தும் தெண்டங்கள் அது இந்த range set அந்தான் வரியாம் bounded ஆனது வரியாம் சாபாகும் ஐட்டும் range set bounded ஆனங்கள் அ sequence அந்தாட்டு மாரும் bounded ஐட்டு மாரும் formal definition நமக்கு நோக்காம் இதான் நமல் definition வேறுந்து a sequence un is defined as bounded if its range set is bounded Okay, then we have to say range set is bounded. Hence, un is bounded if there exists a real numbers k dash and k. Two finite real numbers are written as such that un is the terms. And the range set is the range set k dash and k. We have to say these two elements. We have to say that the sequence is bounded. Okay, then we have to say that the sequence n is the sequence. 1, 2, 3. 3, 4, etc. This sequence is bounded. No, because we can see lower limit. We can see the value of the value. But we can't see the maximum value in this sequence. So, we can see the bounded sequence. We can see the sequence. We can see the mode UN. That is equal to K. We can see the absolute value in this sequence. We can see the value of a particular number. We can see the sequence of the sequence. बाउंडर रंग लोड़ी का। ओके, इन्हें आठ तोरी सीक्वेंस जन डिफाइन चाहिए आना। एक्सन इज़ इक्वल टू वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन एक्सेट्रा। इन्हें नोरी सीक्वेंस अर्थात् इन्हें रेंज सेट नोर रंग दा बेरा। रेंज सेट वन माइनस वन नान। रेंज सेट बाउंडर डले। कारण दा रेंज सेट सीक्वेंस है रेंज से जो बाउंडर आया है ना इसी सीक्वेंस है ना बाउंडर आया है ना वाला फेमस आया है सीक्वेंस आना माइनस वन ट्रेस टू एन ना वाले जो सीक्वेंस है ओके आ सीक्वेंस है ना बाउंडर आना इवड़ एक बार एक सीक्वेंस है ना इतने ना अब आदले ये देख के आना बाउंडर आईट वेरिएंट ये देख के 
ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റുകൾ അതായത് ത്രീ പവർ വണ്ണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയറിൻ്റെ നയൻ ത്രീ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു സെവൻ ത്രീ പവർ ഫോർ വരുന്ന സമയത്ത് വൺ ഇങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻസുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം അത് ബൗണ്ടഡ് ആണോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്താം അതുപോലെ ഈ ടോപ്പിക്കായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എക്സാമുകളും ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു പോകാം മോണോട്രോണിക് സീക്വൻസ് മോണോട്രോണിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ചില സീക്വൻസുകൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു സീക്വൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സാണ് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ എലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഓരോ ടേം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്ന സീക്വൻസുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൊണോട്ടോണിക് ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വേറൊരു സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് വൺ ബൈ എൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് ആദ്യത്തേതിനെക്കാട്ടിയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതായത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ടേം എടുത്താൽ ആ ടേമിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടേം അല്ല ഇപ്പോൾ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിനെക്കാട്ടിയും സോറി തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സീക്വൻസിലെ എലമെൻസിനെക്കാട്ടിയും എന്തായിരിക്കും അടുത്ത എലമെൻറ്റ് കുറവാണ് വരിക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേംസ് എടുക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ഇവ രണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് എ എൻ എ എൻ പ്ലസ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എ എൻ എ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിനെക്കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ഫോർ എവറി എൻ എല്ലാ എന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എൻ ലെസ് ദാൻ എ എൻ പ്ലസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ആൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അത്തരം സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മോണോട്ടോണിക് ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം സപ്പോസ് എ എൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും എ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ മോണോട്ടോണിക് ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൊണോട്ടോണായി തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സീക്വൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ട്രിക്ലി ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ഇപ്പം വൺ 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 എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോ ടേമും നമുക്ക് എന്താണ് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ടേമിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ സീക്വൻസ് ഒരേ സമയം എന്താണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിലുള്ള ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷനും ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് പൊതുവെ എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിങ്ങും ആണ് ഡിക്രീസിങ്ങും ആണ് മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് എന്നും പറയാം മോണോട്ടോണിക്കലി ഡിക്രീസിങ് എന്നും പറയാം പക്ഷേ ബാക്കി രണ്ട് സീക്വൻസുകൾ നോക്ക് അതിൽ ഓരോ ടേമും എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈക്വൽ അല്ലാതെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എ എൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എൻ പ്ലസ് വൺ അത്തരം സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മോണോട്ടോണിക് ഡിക്രീസിങ് സീക്വൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം എ എൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ എ എൻ പ്ലസ് വൺ അത്തരം സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് സ്ട്രിക്ട്ലി മോണോട്ടോണിക്കലി ഇൻക്രീസിങ് സീക്വൻസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല അത്തരം സീക്വൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവൻച്വലി കോൺ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അടുത്തൊരു കേസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വൺ 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 എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ആദ്യം മുതൽ എന്ത് തന്നെയാണ്
ഓക്കെ ആ പീക്ക് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് എ എന്നിൻ്റെ കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ചെറിയൊരു നൈബർ ഗുഡ് എടുത്താലും നൈബർ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് എനിക്ക് ചുറ്റും എടുക്കുന്ന നൈബർ ഗുഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ചൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം അല്ല ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ അബ്സർവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെലിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡ് അപ്പോൾ ആ അബ്സലൂണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചുരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഇൻ്റർവൽ കിട്ടും എത്ര ചെറുതാക്കിയാലും ആ പീക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം പീക്ക് ചുറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വൺ ബൈ ടു റേഡിയസ് ഉള്ളൊരു ഓപ്പൺ നൈബർഹുഡ് ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ വൺ ബൈ ടു റേഡിയസ് ഉള്ളൊരു നൈബർഹുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരണം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ഇൻഫാനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സി എലമെൻസ് വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റൂ പി എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിന് നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന എ എന്നിൻ്റെ എന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ എ എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈബർഹുഡ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എടുത്താലും ആ വൺ ബൈ ത്രീ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു നൈബർഹുഡ് പീക്ക് ചുറ്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും ഇൻഫാനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇനി വൺ ബൈ ടെൻ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു ലാർജ് വാല്യൂ അത്രയും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അത്രയും ലാർജ് വാല്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ റേഡിയസ് വളരെ ചുരുക്കാം വളരെ ചെറിയൊരു റേഡിയസ് ഉള്ളൊരു ഓപ്പൺ നൈബർഹുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും നമ്മുടെ പി ഈ പിയുടെ നൈബർഹുഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവണം ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ഇൻഫാനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസിൽ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനാ പറയാം പി എന്ന് പറയാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കാം എ എൻ എസ് ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇതിൽ ഓട് ടേംസ് ഒക്കെ എന്താണ് വരിക മൈനസ് വൺ ആണ് ഈവൺ ടേംസ് ഒക്കെ എന്താണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു കാരണം എന്താ മൈനസ് വണ്ണിന് ചുറ്റും നിങ്ങൾ എത്ര ചെറിയൊരു നൈബർ കൂടെ എടുത്താലും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിയൽ നൈനില് നമ്മുടെ വൺ മൈനസ് വൺ സോറി ഈ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇതിലെ സീക്വൻസുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇതിനിടയിൽ ഷഫിൾ ചെയ്ത് അല്ലേ ഒന്നിക്ക് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ആ സീക്വൻസുകൾ ഇങ്ങനെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് വരിക അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൈനസ് വണ്ണിന് ചുറ്റും ഏതൊരു നൈബർ കൂടെ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ എന്നിൻ്റെ ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരുപാട് മൈനസ് വണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ കാരണം ഈ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എല്ലാ ഓട് ടേമുകളും ഇതിനകത്ത് വരൂലേ ശ്രദ്ധിക്കണം സെറ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് സീക്വൻസിൽ ഈ ആദ്യത്തെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ഒന്നാമത്തെ എ വൺ ടേമാണ് ഇതെന്താ എ ത്രീ ടേമാണ് ഇതെന്താ എ ഫൈവ് ടേമാണ് അതുപോലെ അടുത്തത് എ സെവൻത്ത് ടേമാണ് അങ്ങനെ ഓരോ മൈനസ് വണ്ണും ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേജസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിന് ചുറ്റും ഞാൻ ഏത് ചെറിയ നൈബർ കൂടെ എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ വൺ വരും എ ത്രീ വരും എ ഫൈവ് വരും എ സെവൻ വരും അല്ലെ ആ ടേംസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരൂല അതൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് മൈനസ് വണ്ണ് തന്നെയാണ് കാരണം മൈനസ് വണ്ണിന് ചുറ്റും എത്ര ചെറിയ നൈബർ കൂടെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്താലും അതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മൈനസ് വണ്ണുകൾ എ എന്നിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന മൈനസ് വണ്ണുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് മൈനസ് വണ്ണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ത് വൺ എടുക്കുക വണ്ണിന് ചുറ്റും ഏത് നൈബർ ഹുഡ് വൺ മൈനസ് അബ്സലോൺ വൺ പ്ലസ് അബ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഓപ്പൺ നൈബർ ഹുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഈവൻ ടേംസും നമുക്ക് കണ്ടെത്തി വരിക കാരണം എന്താ എ ടു ഉണ്ടാവും ഈ